நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிய ஏற்பாடு பண்ணி தந்த எங்களோட டிஸ்ட்ரிக் கவர்னர் ஸ்ரீ ரவிராமன் அவர்களுக்கு என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுல்யா ஹோம்ஸ்ல இருந்த டாக்டர் ராஜு ஸ்னேகம் லீட் கிளப் இந்த ப்ரோக்ராம்ல லீட் கிளப் பிரசிடென்ட் காயத்ரி இருக்காங்க ஐ எம் பிரீதா மகேஷ் ஃப்ரம் சோல் பேலட்டிவ் கேர் நான் ஒரு பேலட்டிவ் கேர் சென்டர் நடத்திட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு பேலட்டிவ் கேர் டே ஹாஸ்பைஸ் அண்ட் பேலட்டிவ் கேர் டே இந்த வார்த்தை நம்ம யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டோம் ஹாஸ்பைஸ்னா என்ன பேலட்டிவ் கேர் என்னன்னு இந்த கடைசி காலகட்டம் வரும்போது ஒரு பேஷண்ட் அவ்வளோதான் இனி ஒன்றும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பும்போது டாக்டர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் பேலட்டிவ் கேர் போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் பேலட்டிவ் கேர்னா என்னன்னே தெரியாது அதுக்காக அதுக்கான முயற்சி தான் இது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி தான் இது அதனால் இந்த வாக்குத்தான் வச்சுருக்கோம் எல்லா ரொட்டேரியன்ஸும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க ரோட்ராக்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை இதோட முக்கிய ஒரு இது என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் பேலட்டிவ் கேர்னு முன்னாடியே தெரியணும் ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத வரும்போதே இமீடியட்டாக வந்து ஒரு பேலட்டிவ் கேர் நீங்கள் அணுகினீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் தருவாங்க எப்படி அடுத்தடுத்த சிகிச்சை அடுத்த சிகிச்சைக்கு எப்படி போகிறது அடுத்து நம்ம கட்ட என்ன ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் ஏன்னா ஒரு ஒரு கேன்சர்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே அந்த வீடு ஒரு என்ன சொல்றது எல்லாருமே நல்ல குழஞ்சு போயிடுவாங்க அடுத்து என்ன அவ்வளோதான் எண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க கிடையாது காப்பாற்ற முடிகிற நல்ல பெரிய நிறைய கேன்சர்ஸ் இருக்கு காப்பாற்ற முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சான்றதால ஸோ அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு கொடுத்து இவங்கள வந்து நாங்கள் முன்னோக்கி கொண்டு போறதுக்காக தான் இந்த பேலட்டிவ் கேர் இந்த வார்த்தை வந்து ஏதோ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இல்லை தமிழ்ல வந்து ஆதரவு மையம் ஆதரவு நோய் மையம் இல்லை நோய் தடுப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நோய் வந்து தடுக்க முடியாது வந்துருச்சுன்னா மாற்ற முடியாது ஆனால் இறந்து போகிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இதை வந்து டிக்னிட்டியாக கொண்டு போகணுன்றதுதான் இந்த பேலட்டிவ் கேரோட நோக்கம் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த பேலட்டிவ் கேர் ஆக்சசபிள் சென்னையில் நிறைய பேலட்டிவ் கேர் சென்டர்ஸ் இருக்கு அதில் சோல் பேலட்டிவ் கேர் எங்களோடதும் ஒன்று அதுல்யா வந்து பற்றி ரெண்டு வார்த்தை அவர் பேசுவார் என் பேர் டாக்டர் ராஜு நான் வந்து அதுல்யா சீனியர் கேரோட பேலட்டிவ் கேர் கன்சல்டன்ட் டாக்டராக இருந்தாங்க இன்னைக்கு அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் வேர்ல்ட் பேலட்டிவ் கேர் டே பேலட்டிவ் கேர் ஆனால் என்னென்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் இட் ஷுட் இது வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி டிசீஸ் ஆன்சைட் கேன்சர் மட்டும் பேலட்டிவ் கேர் கிடையாது நிறைய நோய்கள் வந்து பேலட்டிவ் கேரில் இருக்கலாம் ஸோ எல்லோரும் கேன்சர் தான் பேலட்டிவ் கேருக்கு வரணும்னு யோசிப்பாங்க பட் எனி கண்டிஷன் இதுக்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னும்போது வி கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் பேலட்டிவ் கேர் இன்னைக்கு அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் வேர்ல்ட் ஹாஸ்பைஸ் அண்ட் பேலட்டிவ் கேர் டே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷத்தோட டபிள்யூஹெச்ஓ தீம் வந்து கம்பேஷனேட் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம கம்யூனிட்டிஸ் டுகெதர் வி கம் அண்ட் மேக் பீப்புள் வித்தவுட் எனி சஃப்ரிங் யாரும் சஃப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடாது அந்தோட கான்செப்டில் தான் இந்த வருஷத்து வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட தீம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்ரி இயர் தீம் மாறிட்டே இருக்கும் இந்த வருஷத்தோட தீம் வந்து வித் கம்பேஷன் வி ப்ரொவைட் சர்வீசஸ் அண்ட் வி வில் ப்ரொவைட் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வித் டிக்னிட்டி ஆஃப் கேர் சிங்டம் மேன் எல்டர்லி பீப்புள் அண்ட் கிடையாது சில்ட்ரன் எல்லாருக்கும் இட் இஸ் எ சிங்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் எ ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ வில் நாட் ஹாவ் எனி சஃபரிங் வில் கிவ் குட் கம்ஃபர்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் லைஃப் இப்போ ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் ரெகுலர் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் பேலட்டிவ் கேர் மாத்திரம் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா பீப்புள் ஃபீல் தட் தட் இஸ் இதுக்கப்புறம் லைஃப் ஒன்றும் இல்லை பீப்புள் நாட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதனால் பண்ணுற பண்ண மாட்டாங்க பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் அது என்ன ஆகுதுன்னு இனிமேல் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா அப்படி அவுத்து விட்டுறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு டாக்டர் சொல்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா த ஹோல் ஃபேமிலி சஃபர்ஸ் நாட் ஓன்லி த பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் டெர்மினல் இல்னஸ் இஸ் சஃபரிங் ஹோல் ஃபேமிலி சஃபர்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர் டூயிங் வெரி குட் ஜாப் இப்போ கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் இந்த யூனியன் rotary what we have recognized is palliative care is very very important one more thing is uh, population is getting older and older and we are getting more people will term terminal illnesses and the situation enga varudha inga treat panna mudiyadhu ante and the situation la minna avadi uttruvaanga ipo now a lot of organizations have come where uh, they are giving support facilities or pain killers or psychological treatment or also togetherness or group or group where more than one or two people are having some similar sufferings so they can talk to each other and get into much more
நான் டாக்டர் சாய் கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சர்வீஸில் இந்த சேர்மனை போட்டிருக்காங்க இந்த வருஷம் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த பேலியேட்டிவ் கேர்ன்றது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது வெளி உலகத்துக்கு ஸோ ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதனால தான் இந்த விழிப்புணர்வு வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் நடத்துகிறோம் இப்போ பிரீத்தம் மகேஷ் அவர்கள் வந்து அவங்க குழுவினர் வந்து இப்போ எங்கள் குழுவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது பேர் இருக்கிறாங்க அந்த நூற்றி அறுபது பேரில் வந்து பாதிக்கு மேலே டாக்டர்ஸ் இருக்கிறோம் நிறைய கேம்ப்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஐ கேம்ப் டென்டல் கேம்ப்பு மற்ற இஎன்டி கேம்ப் அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஒரு ஒரு குழு வந்து இருபத்தி ரெண்டு குழு வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு குழு வந்து பேலேட்டிவ் கேர் ஸோ அவங்க வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து நல்ல ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த விழிப்புணர்வு வந்து எல்லாருமே வந்து இதுக்காக வந்து நல்லா பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் ஸோ அவர் சார் நம்ம சார் வந்து கேட்ட மாதிரி அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பேலியேட்டிவ் கேர் எக்ஸாக்டாக வந்து இப்போ ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் சார் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கேட்ட நீங்கள் அது என்னென்னா ஒன்று வந்து மருந்து கொடுப்பீங்களா மருந்து கொடுக்க மாட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து மருந்து கொடு மருந்து கொடுத்துட்டு கியூர் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு குணப்படுத்த முடியாதவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி சப்போர்ட் மாதிரி இருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்கள கௌரவமாக கௌரவமாக பார்த்துக்கப்படுறாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து மருந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கடைசி காலம் வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் பேலேட்டிவ் கேர் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த வெறும் கேன்சரில் கடைசி ஸ்டேஜில் அதாவது கடைசி ஸ்டேஜில் வரும்போது பேலேட்டிவ் கேர் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் வந்து இப்போ பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு கார்டியாக் ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பேலேட்டிவ் கேர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டாங்க என்னென்னா அதாவது இந்த ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்களே சார் இந்த ஃப்ரீ அதாவது இலவசமாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இலவசமாக வந்து இப்போது கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீயாக பண்ணுறது வந்து இப்போ ரோட்ரி சங்கம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்க அவங்க இப்போது மிஸ்ஸஸ் ப்ரீதா மகேஷ் ரொட்டேரியன் அவங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ இடத்துல ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ரோட்ரி சங்கத்துலேருந்து இந்த குளோபல் கிராண்ட் மூலமாக நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அது அதன் வழியாக வந்து மக்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக சேவை பண்ண முடியும் எங்களால் பேலியேட்டிவ் கேரில் அது மேற்கொண்டு இனிலேருந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து விழிப்புணர்ச்சி நிறைய பண்ண போகிறோன்றது நாங்கள் கூறுவது உறுதி நன்றி வணக்கம்